హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ ఊరాడి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రమేష్ ఊరాడి ఎప్పట్లాగే మరో నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇది మనకు ప్రభుత్వ పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఆ నోటిఫికేషన్ ఇలాంటి జాబ్స్ అనేటివి అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే చాలా అరుధుగా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా నాన్ టీచింగ్ ఉద్యోగాలు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో పర్మనెంట్ జాబ్స్ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు ఇందులోపల జూనియర్ అసిస్టెంట్స్ ఉన్నాయి సీనియర్ అసిస్టెంట్స్ ఉన్నాయి క్లర్క్స్ ఉన్నాయి లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అప్పర్ డివిజన్ క్లర్కు మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫు ల్యాబ్ అటెండరు ల్యాబ్ అటెండెన్స్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సో ఇలాంటి చాలా రకాల ప్రభుత్వ పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటికి సంబంధించి మనము ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన సమాచారం అనేది పొందవచ్చు చూద్దాం ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది ఫస్ట్ డిసెంబర్ నాడు వచ్చింది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫర్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ అని ఇచ్చారు సో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఇండియన్ సిటిజన్స్ నుంచి ఇంట్రెస్టెడ్ మరియు ఎలిజిబుల్ ఉన్న సిటిజన్స్ నుంచి మనకు నోటిఫికేషన్ రెగ్యులర్ పైన పర్మనెంట్ బేసిస్లో ఈ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల కోసం మనకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు దీని లోపల మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ ఉంది అదేవిధంగా మనకు ఇంకో యూనివర్సిటీ కూడా ఉంది దానికి సంబంధించి చూసుకోవచ్చు ఇగ్నో ఏదైతే ఉందో మనకి ఇగ్నో ద్వారా కూడా నోటిఫికేషన్ అనేది ఉంది సో వాటికి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ డిసెంబర్ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు పేమెంట్ కూడా అదే ఇచ్చారు మనకు సో కరెక్షన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ నుంచి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ దీనికి సంబంధించి వెబ్సైట్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అక్కడ నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు ఖాళీల వివరాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి దాదాపుగా యాభై ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అన్రిజర్వ్డ్కి పంతొమ్మిది కేటగిరీ వైజ్గా ఎస్సీకి ఎనిమిది ఎస్టీ నాలుగు ఓబీసీ పద్నాలుగు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఐదు మొత్తం యాభై వేకెన్సీలు అనేటివి మనకు జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ కింద ఉన్నాయి పే లెవెల్ వచ్చేసి టూ కింద ఉంది దాదాపుగా పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నుంచి బేసిక్ పే అంటే దాదాపు ఇరవై ఐదు వేల పైన వస్తాయి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు టెన్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అయింట్ టైపింగ్ టెస్ట్ వచ్చేసి విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ హిందీ అని కంప్యూటర్ ఇచ్చారు బ్యాచ్లర్ డిగ్రీ వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తారు సో అదేవిధంగా మనకు స్టెనోగ్రాఫర్కి సంబంధించి యాభై రెండు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి టెన్ ప్లస్ టూ లేదా ఈక్వలెంట్ అడిగారు టైపింగ్ టెస్ట్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఫార్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ హిందీ ఆన్ కంప్యూటర్ ఇచ్చారు దాంతోపాటుగా షార్ట్ అండ్ టెస్ట్ ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అని ఇచ్చారు సో బ్యాచ్లర్ డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు వీళ్ళకు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వైజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది బేసిక్ పే వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మనకు నేషనల్ సిటిజన్స్ ఎవరైనా అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు కేటగిరీ వైజ్గా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డీటెయిల్స్ అంతా సో దీనికి సంబంధించి స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి టైర్ వన్ టైర్ టూ ఉద్యోగాలు ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది టైర్ వన్ టైర్ టూకి సంబంధించి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఫీజుకి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మనకు అన్రిజర్వ్డ్ అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళకైతే వెయ్యి రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఫీమేల్ అండ్ పీడబ్ల్యూ పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి ఆరు వందల రూపాయలు ఫీజు అనేది ఉంది సో తర్వాత ఇంకో నోటిఫికేషన్ కూడా ఉంది దానికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మహాత్మా గాంధీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుంచి మనకు ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నాన్ టీచింగ్ పొజిషన్కి కూడా దీనిలోనే నోటిఫికేషన్లో ఉంది సో దీనికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఫీజు వచ్చేసి గ్రూప్ ఏ పోస్టులకు ఒక పదిహేను వందల రూపాయలు అన్రిజర్వ్డ్ ఓబీసీ డబ్ల్యూసీ వాళ్ళకి గ్రూప్ బి పోస్టులకు వెయ్యి రూపాయలు గ్రూప్ సి పోస్టులకు వెయ్యి రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్సీ ట్రాన్స్జెండర్ పీడబ్ల్యూ వాళ్ళైతే గ్రూప్ ఏ వెయ్యి రూపాయలు మిగిలిన పోస్టులకు ఆరు వందల రూపాయల ఫీజు అనేది ఉంటుంది సో వీటికి సంబంధించి వేకెన్సీస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకు చాలా ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సిస్టమ్
లాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ నాలుగు ఉన్నాయి లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ ఒక వేకెన్సీ ఉంది లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ వచ్చేసి తొమ్మిది వేకెన్సీలు ఉన్నాయి హిందీ టైపిస్ట్ ఒక వేకెన్సీ మల్టీటాస్కింగ్ స్టాఫ్ రెండు వేకెన్సీలు డ్రైవర్ ఉద్యోగాలు మూడు ఉన్నాయి లైబ్రరీ అటెండెంట్ ఒక వేకెన్సీ లాబొరేటరీ అటెండెంట్ నాలుగు వేకెన్సీలు మొత్తం మనకు నలభై ఎనిమిది వేకెన్సీలు మహాత్మా గాంధీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్స్ మనకు దాదాపుగా గ్రూప్ ఏ పోస్టులకు సంబంధించి హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్కి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడుగుతున్నారు హిందీ ట్రాన్స్లేటర్కి మాత్రం మనం చూసుకున్నట్లయితే మాస్టర్ డిగ్రీ హిందీ ఇంగ్లీష్ ఆ ట్రాన్స్లేషన్ చేసే దానికి సంబంధించిగా ఉండాల్సి ఉంటుంది సో దాంతోపాటుగా జూనియర్ ఇంజనీర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ సో ఇవి గ్రూప్ బి ఉద్యోగాలు వీటికి సంబంధించి బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ విత్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు జూనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అయితే బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఉండాలి స్టెనోగ్రఫీ ఉండాలి ప్రొఫెషన్స్ ఇంగ్లీష్ ఉండాలి టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి అదేవిధంగా మనకు సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ అయితే బిఈ బిటెక్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎంసీఏ ఆర్ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్తో పాటుగా టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి అదేవిధంగా టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి ఈ విధంగా మనకు బ్యాచ్ డిగ్రీ ఇన్ ఫిజికల్ ఆర్ లైఫ్ సైన్సెస్ విత్ మినిమం త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆపరేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు స్టాటిస్టికల్ అసిస్టెంట్ కూడా బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఇన్ ఎకనామిక్స్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అని ఇచ్చారు టూ ఇయర్స్ మనకు బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఇన్ కామర్స్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు అప్పటి డివిజన్ క్లర్క్ వచ్చేసి డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోవర్ డివిజన్గా ఉండాల్సి ఉంటుంది సో స్పీడ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ కంపల్సరీగా థర్టీ ఫైవ్ ప వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఆర్ స్పీడ్ ఇన్ హిందీ థర్టీ వర్డ్స్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది లాబొరేటరీ అసిస్టెంట్కి వచ్చేసి మనకు బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఉండాలి దాంతోపాటు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి లై లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ అయితే బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఇన్ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చి ఉండాలి లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అయితే బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ వచ్చి ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు హిందీ టైపిస్ట్ కూడా బ్యాచిల్ డిగ్రీ ఉండాలి టైపింగ్ అనేది వచ్చి ఉండాలి ఎంటీఎస్కి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే అది సరిపోతుంది లేదా ఐటీఐ పాస్ అయితే సరిపోతుంది డ్రైవర్స్కి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కావాలి మినిమం లైసెన్స్ ఉండాలి వెహికల్కి నడిపించే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండాలి లైబ్రరీ అటెండెంట్కి టెన్త్ క్లాస్ ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది లైబ్రరీ సైన్స్లో అయితే లైబ్రరీ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి లైబ్రరీ సైన్స్లో రికగ్నైజ్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి బేసిక్ నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఉండాలి లైబ్రరీ ఆ లాబొరేటరీ అటెండెంట్ అయితే టెన్ ప్లస్ టూ విత్ సైన్స్ లేదా టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్తో ఉండాల్సి ఉంటుంది స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి మనకు దాదాపుగా పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ హిందీ ట్రా ఆఫీసర్ వీటికి సంబంధించి మనకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సో ఎగ్జామ్స్ సాధారణంగా తీసుకుంటారు సో వాటికి సంబంధించి కూడా ఈ సమాచారం మనది ఇందులో ఉంది సో ఇంకా ఈ ఉద్యోగాలతో పాటు మనకు మిగిలిన యూనివర్సిటీస్ నుంచి కూడా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సో ఇవి నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారం మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ నాకు కింద కామెంట్స్ కింద కామెంట్ చేయండి పూర్తులు అందేసి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప